Good and holy God, we're grateful for your presence here this day. Santo Dios, agradecemos tu presencia aquí entre nosotros hoy. We sense you through our hearts. Ponemos nuestros corazones in this room. En esta habitación. In the voices of children that come among us. Y las voces de los niños que están entre nosotros. And grateful that we can be family together. Y agradecido de que estemos aquí juntos. Open us now. Ábrenos, Señor. By the moving of your Holy Spirit. Para el, por el movimiento de tu Espíritu Santo. So that you may speak to us. De tal manera de que tú nos hables. And we may have ears to listen. Y que podamos tener oídos para escuchar. Hearts to receive. Corazones para recibir. And minds to translate. Y una mente que pueda traducir. All of the goodness of your love. Toda la bondad de tu amor. And so, God, I pray now that you would touch my lips of clay. Y ahora yo oro para que tú toques mis labios de barro. Mold them into the words that need to be spoken this day. Moldealos en las palabras que tienen que ser dichas hoy. And may the words that come from my mouth. Y las palabras que salgan de mi boca. And the meditations upon each of our hearts. Y las meditaciones de cada uno de nuestros corazones. May they be ever acceptable to you. Siempre sean aceptadas por ti. In Jesus' ti. name. En el nombre de Jesús. Amen. So we're continuing a series of sermons here at Cathedral of Hope. Continuamos esta serie de sermones aquí en la Catedral de la Esperanza. Called Wonder Women. Que se llama Mujeres Maravillas. And over the last few weeks, y en las últimas semanas, we've been talking about some of the women of Scripture. Hemos estado hablando sobre algunas de las mujeres de las Escrituras. Now there are not many mentions of women in Scripture. So aunque no hay mucha mención de mujeres en las Escrituras. Because of the culture that Jesus existed in, porque en la cultura en la que Jesús existía, and the the culture of the ancient Jewish people, y la cultura de los antiguos judíos, was often that women's voices were silenced. Era una cultura en la cual las voces de las mujeres eran silenciadas. They weren't lifted up. No, no se consideraban las voces. And often when women are referred to in scripture, y normalmente cuando las mujeres son mencionadas en las escrituras, they are casual comments, ca casual mentions. Son como comentarios casuales. And very seldomly, y muy rara vez, are the names of those women lifted up. Es muy raro encontrar eh, el nombre de las mujeres mencionado explícitamente. There are a few exceptions. Hay algunas excepciones. And we've certainly examined two of them already. Y eh, muy ciertamente nosotros ya vimos dos de esas mujeres. We've talked about Esther. Nosotros hablamos de Esther. And last week I believe Reverend Michael talked about Priscilla. Y la semana pasada creo que el Reverendo Michael habló sobre Priscilla. You know Saint Priscilla, Queen of the Desert. So, esta misma, la Santa Priscila, la reina del desierto. No, not that Priscilla. No, no esa Priscila. The Priscilla and Aquila from the New Testament. Pero, eh, pero Priscila, la del Nuevo Testamento. Priscilla, who was always mentioned first. Eh, que Priscila siempre fue mencionada primero. Which in itself was unusual. Que en general fue muy inusual encontrar el nombre de ella primero. But she was seen as a leader in the early church. Pero ella fue reconocida como una líder en la iglesia primera. Much of the New Testament, eh, la ma mayoría del Nuevo Testamento, beyond Matthew, Mark, Luke, and John, en adición a Mateo, eh, Lucas, eh, Juan, y, y uh, you got the Matthew, Mark, Luke, and John. Is <laughs> <laughs> because my mind is so. cuatro gospels, los cuatro evangelios. Uh, much of the writings past the Gospels. Eh, y, eh, sorry, what was Much of the writing beyond the gospel. Oh, y más de las escrituras en adición al evangelio. Is a story of the early church. Es la historia de la primera iglesia. And how they began to come together. Y cómo esta iglesia se fue desarrollando. And how the good news of Jesus. Y cómo las nuevas noticias de Jesús. Traveled beyond Jerusalem. Eh, viajó en, eh, más allá de Jerusalén. Into Rome. Hacia Roma. Into a more Greek experience. Y en una experiencia mucho más griega. And the scriptures, the good news of Jesus, y las, las, las escrituras con las nuevas buenas de Jesús, was received by Jew and Gentile alike. Fueron recibidas de la misma manera por judíos y por gentiles. And as the church grew, y, y en la medida que la iglesia crecía, leaders emerged. Muchos líderes surgieron. And some of those leaders were women. Y algunos de esos líderes eran mujeres. 
You would think 2000 years after Jesus. Ustedes pensarían que 2000 años después de Jesús. We wouldn't have to talk about equality of women. No deberíamos estar hablando de igualdad sobre las mujeres. But we still need to talk about the equality of women. Pero nosotros lamentablemente todavía tenemos que hablar de la igualdad de las mujeres. And to lift the voices of women. Y tenemos la necesidad de levantar y reconocer las voces. Both within our culture. E en nuestra cultura. And within our church. Y en nuestra iglesia. We have to acknowledge that women have an equal place with men. Nosotros tenemos que reconocer que las mujeres tienen un lugar igual que los hombres. And certainly in the early church. Y ciertamente en la iglesia primitiva. Women were seen as co-leaders in those early institutions. Las mujeres eran vistas como líderes igualitarios en las instituciones. And so it is with this particular woman, Tabitha. Y esto ocurrió también con esta mujer, Tabitha. She is the only woman in scripture. Ella es la única mujer en las escrituras. Who was called a disciple. Quien fue llamada discípulo. Now there were other women who were disciples. Claro, hay otras mujeres que eran discípulos. But such was her life. Pero esta era de tal manera fue su vida. And her witness as a follower of Jesus. Y, y, y fue testigo como seguidora de Jesús. That in her death que en su muerte she was a ella fue llamada una discípula which had a very definite understanding que significa algo muy en particular of what was being given to her. que fue lo que le fue dado a ella This wasn't like when we have a funeral. No es exactamente como cuando uno tiene, tiene un funeral. No matter how bad we've been. No importa qué malo hayamos sido. People stand up and say nice things about us. Por lo general la gente en los funerales dice cosas buenas de nosotros. I'm sure we've all been to memorial services like that. Yo estoy seguro que cada uno de nosotros hemos ido a funerales donde la gente habla bien de los otros. Where people stand up and say nice things. Y la gente va y dice cosas lindas del difunto. And You think that's not Juan I know. Y dice, esa no es la persona que yo conocí. <laughs> yeah, you got it. <coughs> This was just after her death. Pero esto que estamos narrando fue justo después de su muerte. And it says everyone gathered around her. Y dice que todo el mundo se reunió alrededor de ella. Mourning her passing. Y estaban muy tristes porque ella había fallecido. Because of what she did in her life. Porque lo que ella hizo en su vida and they called her a disciple. Ellos decidieron llamarla discípula. There's something troubling however about this scripture. Sin embargo, hay algo que no está muy muy bien con esta narrativa. You will perhaps have noted that she was once called Tabitha. Que ustedes tal vez habrán notado que aunque ella se ya, la llaman Tabitha. And immediately then called Dorcas. E inmediatamente la llaman Dorcas. Dorcas is the Greek name for Tabitha. Eh, Dorcas es el nombre griego por Tabitha. And so often, y con frecuencia, her name was changed el nombre era cambiado because of the people who were reading about her. Porque la, la gente que estaba leyendo sobre ella. Tabitha was difficult. Eh, el, el nombre Tabitha era difícil. For those who were reading it with Greek eyes. Por aquellas personas que estaban leyendo eh, desde el griego. Her name was changed. Y su nombre fue cambiado. And while she was lifted as a disciple. Y aunque ella fue reconocida como una discípula. Much of her life. Mucha de su vida. Was diminished. Fue, realmente fue minimizada. By renaming her Dorcas. Por haberle nombrado Dorcas. We do that a lot. Nosotros hacemos esto bastante. If we find that we have names that are difficult to pronounce, si nosotros encontramos que tenemos un nombre difícil de pronunciar, we change them. Lo cambiamos. To names that we feel more comfortable with. Para ponernos un nombre que nosotros nos sentimos más confortables. We know a lot about that in the Latino community. Nosotros sabemos mucho de eso en la comunidad latina. When we come to America, cuando venimos a América, our names are changed. Nuestros nombres no los cambian. We're no longer Juan. Ya no soy Juan. We're John. Pero John. Oh. Or no longer Pedro. Oh no, no Pedro. We're Peter. Peter. Or Miguel and Michael. Or Miguel and Michael. I know. Or anybody else have a changed name since they've been in the United States. Oh, sorry, I forgot to translate. <laughs> uh, muchos de nosotros hemos cambiado el nombre. What were your names before you came ¿Cuál to the era States? el nombre de ustedes antes de llegar aquí? Anybody? Alguien, alguien tenía un nombre diferente? 
Uber day? Uber day. See, I already changed it. Too difficult. Now it's Uber. Uber. U Uber. 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 Like the car. Uber. Uh, <laughs> uh, Isai. No. Isai. Isaiah. I exactly. Isaiah. Uh -huh. uh, yo sé. We change our names. Cambiamos nuestros nombres. Instead of honoring the heritage that we've come from. En lugar de nosotros honrar nuestra nuestra antepasado, nuestra herencia. And that was what would happen for Tabitha. Y eso le pasó a Tabitha. But nonetheless, Pero sin embargo, Tabitha, Tabitha, not Dorcas. No Dorcas. Tabitha was a disciple. Tabitha era una discípula. An honored name. Y el, honored name. Y, y, y el nombre de ella honorado. And a name that was given to her. Y el nombre que fue dado a ella. Because she followed Jesus. Porque ella siguió a Jesús. Tabitha teaches us how to be a disciple. Tabitha nos enseña cómo ser un discípulo. And she was called a disciple y ella fue llamada discípula because of the good work that she was known for. Porque el buen trabajo que ella hizo. She wasn't called a disciple ella no fue llamada una discípulo because she attended church every Sunday. Porque ella iba a la iglesia cada domingo. Although that's always a good thing. Aunque siempre eso es bueno hacerlo. Every Sunday. Cada domingo. She wasn't called a disciple because she knew her Bible. Ella no fue llamada una discípula porque ella conocía la Biblia. And could quote, quote scripture without o, looking. O porque ella podía citar versículos sin mirar. She was called a disciple. Ella fue llamada discípula because she lived what she believed. Porque ella vivió lo que ella creía. She was full of good works. Ella estaba llena de muy buenos trabajos. And scripture tells us. Y las escrituras nos dice that Tabitha, que Tabitha would take cloth e tomaba la ropa and sew it together y las cosía to make clothes para hacer ropa for the widows and the orphans. Para hacer ropa para las viudas y para los huérfanos. But even that is not enough. Pero aún así eso no es suficiente. She didn't take the scraps of the fabric. Ella no tomaba la, la, los pedazos de, tie, de, de tela left behind by others que otras personas dejaban she sewed and span and made the fabric herself ella hacía personalmente las fa la, las telas las cosía con sus manos and created fine clothes y que y que uh, confeccionaba ropa muy bonita for those who were less fortunate than herself para todas aquellas personas que eran menos afortunados que ella she was a disciple ella era una discípula because she knew that faith alone was not enough porque ella sabía que solamente la fe no es suficiente that faith without works is dead que fe sin obras es es muerte and that no matter how much we say we know, y no importa lo mucho que nosotros pensamos que sabemos, knowing will not get us into heaven. El conocimiento no nos lleva al cielo. It's the doing that gets us into Lo que heaven. nos lleva al cielo es realmente actuar. It's the caring for one another. Es cuidarnos los unos a los otros. It's the being of service to the world. Es lo que estar al servicio a los demás en el mundo. It's our acts of sewing fabric together. Es como si nosotros cosiéramos juntos Whatever that looks like for you. como quiera eso eh, aparezca para ustedes cualquier labor que ustedes hagan It is putting our faith into action. es realmente poner nuestra fe en acción that is what makes us a disciple. eso es lo que nos hace a nosotros unos discípulos that we do the things as Jesus did them. que nosotros hagamos cosas como Jesús las hizo so that the widows and the orphans, de tal manera que las viudas y los huérfanos those who are left behind, y aquellas personas que son dejadas al margen those who have less than we do, aquellas personas que tienen menos que nosotros are cared for. son cuidadas it is that act of charity. Es esa, ese acto de caridad. Those acts of service. Esos actos de servicio. That make us a disciple of Jesus. Que realmente nos hace discípulos de Jesús. Isn't that good news for us? No es eso una buena nueva para nosotros? The ways in which we can care for one another. La manera en que nosotros podemos cuidarnos unos a otros. And demonstrate the love of God in our lives. Y demostrar el amor de Dios en nuestras vidas. To one another. A, hacia cada uno de nosotros. That's what makes us a disciple. Eso es lo que nos hace discípulos. For Tabitha. Para Tabitha. 
Her death was seen as a great loss to the community. La comunidad consideraba que era una gran pérdida cuando murió. So much so that they sent for Peter. De tal manera que incluso ellos llamaron a Pedro. And scripture tells us that Peter came. Y las escrituras nos dicen que Pedro vino. Sent the women out of the room. Sacó a las mujeres de la habitación. All of the fabric that they had made. Y todas las telas que ella había hecho. All of the good works of her life. Todas las buenas obras de su vida. And Peter said, Rise again. Y Pedro le dijo, levántate de nuevo. And she rose from the dead. Y ella fue resucitada, se levantó de la muerte. Many of us believe that it was only Jesus who rose from the dead. Muchos de nosotros creen que solamente fue Jesús el que resucitó eh, los muertos. But there are several resurrection stories in Scripture. Pero hay varias resurrecciones a través de la Escritura. Tabitha rose. Y Tabitha fue resucitada. And God knew there was more work for her to do. Porque Dios sabía que había más trabajo para ella para hacer. Sometimes we have to rise again. Muchas veces nosotros tenemos que ser resucitados de nuevo. We can get stale in our faith. Nosotros podemos tener una fe como durmiente. We can think that we've done all that we can. Nosotros podemos pensar que ya hicimos todo lo que tenemos que hacer. But the act of resurrection. Pero el, el hecho de resur resurrir. Whether that be physical or spiritual. Ya sea una resurrección física o espiritual. Is something that we all need. Es algo que cada uno de nosotros necesita. For Tabitha, it was a literal resurrection. Para Tabitha fue una resurrección literal. And in our world today. Y en nuestro mundo hoy. And certainly in our churches today. Y ciertamente en las iglesias ahora. We need to rise up. Nosotros necesitamos levantarnos. To have a spiritual revival, a spiritual resurrection. Necesitamos un, un reavivamiento, una resurrección espiritual. Knowing that there is still more for us to do. Para saber que realmente hay muchas más cosas que hacer todavía. More for us to be. Muchas cosas, muchos lugares donde ir. And to rise up against the hate in our world. Y para levantarnos en, en contra del odio del mundo. The discrimination in our world. En la discriminación en el mundo. And the ways that we don't love one another. Y en la manera en la que nosotros no nos amamos unos a otros. Jesus is calling us through Tabitha. Jesús nos está llamando hoy a través de Tabitha. To rise up. Para que nos levantemos. So that we don't have to wake up one more day. Para que no tengamos que levantarnos una vez más. To another shooting in America. En otro tiroteo en América. We don't have to wake up another day. Nosotros no tenemos que despertarnos uh, otro día. To families being separated at the border. Para encontrarnos con que familias siguen siendo separadas. That we don't have to fear sending our children back to school. Que nosotros no, no tengamos que sentir el miedo de mandar mandar nuestros niños a las escuelas wondering whether they will make it home that night sin saber si ellos van a llegar salvos a la casa or worried that immigration will come into our places of worship o preocupados porque eh, inmigración va a venir a nuestros trabajos we need to rise up nosotros tenemos que levantarnos find our resurrection y encontrar nuestra resurrección just like tabitha Así como lo hizo Tabitha. And to live the way of Jesus. Y, no, y vivir en la manera que Jesús vivió. At every level of our structures. Y cada, cada nivel en la que podamos hacer. In hacerlo. order for our world to find a resurrection. Y para que el, el mundo entero pueda encontrar resurrección. To resist the oppression. Para resistir la opresión. And to rise again like Jesus. Y para resurrecer, resu, resucitar de nuevo como Jesús. Tabitha teaches us a lot. Uh, eh, Tabitha nos enseña a nosotros bastante about being a faithful disciple. acerca de ser un discípulo fiel And in her resurrection, y en su resurrección we don't know if she just went back to sewing tunics, nosotros no sabemos si ella volvió a coser or whether she went on to do even greater things. o si ella siguió haciendo aún cosas mayores But she knew that God had not finished with her. Pero ella sabía que Jesús no había terminado, Dios no había terminado con ella. That there was still more to do. Que para ella había muchas más cosas todavía por hacer. And today, Church of Jesus Christ. 
Y en el día de hoy, así como Jesús, I encourage us to find our resurrection. Nosotros, yo les recomiendo que encontremos nuestra resurrección. To rise up. Para levantarnos. To resist the ways of this world. Para resistir las maneras de este mundo. And to work together for good. Y para que trabajemos juntos por el bien. So that God's love may be known real. Para que el amor de Dios realmente se haga una realidad. It is Tabitha's story. Es esta historia de Tabitha. A woman of faith Una mujer de fe that teaches us that today. Que nos enseña hoy esto. May she be honored. Oh, que ella es, May she be honored eh, que ella sea honrada as we follow in her footsteps. En la medida que nosotros seguimos sus ejemplos. As we follow in the footsteps of Our Lady of Guadalupe. Así como seguimos los ejemplos de la Virgen de Guadalupe. As we follow in the steps of Mother Teresa. Como seguimos los ejemplos de la Madre Teresa. And other women in our congregation. Y otras mujeres en nuestra congregación. Who have shown us the way. Que nos enseña el camino. May it be so. Ojalá que esto sea así. As we honor our Wonder Woman. E, e, en la medida que honramos a nuestras mujeres maravillosas. Tabitha. Tabitha. Amen. Amen. God bless Thank you. you.